ఓకే యప్ అండ్ వీఆర్ బ్యాక్ అగైన్ నేను షూటింగ్లో ఉన్నాను కాబట్టి ఐ వోంట్ బీ ఐ కాంట్ వెయిట్ ఫర్ అంటే చాలామంది గ్యాదర్ అవ్వడానికి నేను వెయిట్ చేయలేనండి బికాస్ ద షూటింగ్ హ్యాపెనింగ్ సో ఈ లైఫ్ తర్వాత ఎట్లాగో నేను స్టోరీలో పోస్ట్ చేస్తాను కాబట్టి ఐ హోప్ యాజ్ మెనీ పీపుల్ క్యాన్ వాళ్ళు చూస్తారని ఓకే సో ఎస్ హాయ్ భూపాల్ రాజు హాయ్ 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 ఓకే సో సో క్విక్లీ అగైన్ ఇంతకుముందు నేను వచ్చాను బట్ కనెక్షన్ కొంచెం మీకు ఉన్న వాళ్ళు ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ మై పాయింట్ వాజ్ పుట్ అక్రాస్ సో ఓకే సో ఈరోజు నా ఇంట్లో జరిగిన సంఘటన ఏంటి నేను చెప్తున్నాను సో మా ఇంట్లో మమ్మీ అంటే హౌస్ హెల్ప్ ఉంటారు కదా మేడ్స్ ఉంటారు సో వన్ వీక్ ముందు నా మై హౌస్ మేడ్కి నా హౌస్ మేడ్కి వచ్చి వన్ వీక్ టెన్ డేస్ ముందు జ్వరం వచ్చింది ఆమెకి ఆమె పిల్లలకి జ్వరం వస్తే హాస్పిటల్కి వెళ్తే డాక్టర్స్ వైరల్ ఫీవర్ ఉందని చెప్పేసి ఇంటికి పంపించారు సో మెడిసిన్స్ తినింది షీ వాజ్ ఫైన్ కానీ ఇప్పుడు ఒక టెన్ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ దానికి జలుబు వచ్చింది సో నా మమ్మీ వచ్చి షీ హెస్ ఆస్ట్ హర్ టు గో హోమ్ బికాజ్ యూ నో సేఫ్టీ ఈజ్ బెటర్ ప్రికాషన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ కాబట్టి సో సో యా వాట్ ఐమ్ ట్రైన్ టు సే హియర్ ఈజ్ దాట్ ఒకవేళ మీ ఇంట్లో హెల్ప్ ఉంటారు డ్రైవర్స్ ఉంటారు మేడ్స్ ఉంటారు సో వాళ్ళని ప్లీజ్ గైడ్ చేయండి హెల్ప్ దెమ్ అవుట్ గైడ్ చేయండి వాళ్ళని ఒకవేళ వాళ్ళకి అవేర్నెస్ అందించండి ఒకవేళ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ మీరు చూసిన జలుబు కానీ జ్వరం కానీ బికాస్ ఈ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ వాళ్ళు డైలీ వేజెస్ కాబట్టి వాళ్ళు ఈ ఈ ఈ మంత్లీ బేసిస్ డబ్బుల మీద వాళ్ళు బతుకుతారు కాబట్టి ప్లీజ్ వాళ్ళ శాలరీస్ కట్ చేయకండి ఒకవేళ వాళ్ళకి జలుబు ఉంటే కానీ జ్వరం ఉంటే కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ శాలరీస్ కట్ చేయకండి బికాస్ దట్స్ వాట్ మై మదర్ డేట్ మై నా మమ్మీ ఐ మీ ఇంటికి పంపించి ఓకే ఇంట్లో ఉండమ్మా బాయ్ అయిన తర్వాత నువ్వు వద్దు కానీ అండ్ గో గెట్ యూర్ సెల్ఫ్ చెక్ అని చెప్పింది అండ్ షీఈస్ అంటే ఎక్కడ ఏ ప్రొసీజర్ ఉంటే నా మమ్మీ వచ్చి ఆమెకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది సో సిమిలర్లీ యూ గైస్ ఆల్సో డూ ద సేమ్ థింగ్ అండి ప్లీజ్ డోంట్ కట్ దేర్ శాలరీస్ ఒకవేళ కరోనా రాకుండా ఉంటే మనం కంపల్సరీ వాళ్ళతో పని చేయించుకొని వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళం కదా సో సిమిలర్లీ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిలో వీ హ్యావ్ టు బీ సెన్సిటివ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ డబ్బుల మీదే ఆధారపడి ఉంటారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్లీజ్ లెట్స్ నాట్ బీ ఇన్సెన్సిటివ్ లెట్స్ నాట్ టేక్ అడ్వాంటేజ్ అనమాట సో ఎలాంటి మాత్రం అడ్వాంటేజ్ తీసుకుం తీసుకోకుండా ఎలాంటి మాత్రం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోకుండా అదే నువ్వు పది రోజులు రాలేదు కదా డబుల్ కట్ చేస్తాను అనేది అట్లాంటి పరిస్థితులు అలాంటి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు వాళ్ళ కోసం తీసుకొని రాకండి బికాజ్ అట్లా ఉంటే వాళ్ళు మళ్ళీ దాస్తారు ఒకవేళ వాళ్ళకి జలుబు అయినా లేకపోతే ఫీవర్ అయినా అలాగే వచ్చి వర్క్ చేస్తారు ఇంట్లో ఇంట్లో సో దట్ ఈస్ నాట్ సేఫ్ ఫర్ అస్ దట్ ఈస్ నాట్ సేఫ్ ఫర్ దెమ్ అది ఎవరికి సేఫ్ కాదు సో ప్లీజ్ సెన్సిటివ్గా ఉండండి వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఇవ్వండి హెల్ప్ దెమ్ గైడ్ దెమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు దెమ్ బి ద లైట్ వాళ్ళకి అవేర్నెస్ అందించండి చాలామంది అన్ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి అర్థం కాదు కొన్ని కొన్ని అనౌన్స్మెంట్స్ ఇంగ్లీష్లోకి జరుగుతున్నాయి సో మేబీ వాళ్ళకి అర్థం కాకపోవచ్చు సో క్లారిటీగా వాళ్ళని కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి హైజీన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ టు వాష్ హ్యాండ్స్ హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ టు యు నో కవర్ యువర్ మౌత్ ఒకవేళ మాస్క్ లేకపోతే కూడా యూ కెన్ ఆల్వేస్ కవర్ యువర్ మౌత్ విత్ బేసిక్ హ్యాంకర్చిఫ్ ఓర్ టిష్యూ పేపర్ సో ఎస్ బీ ద సపోర్ట్ బీ సెన్సిటివ్ స్ప్రెడ్ అవేర్నెస్ మీ 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 చేత ఎంత అవుతే అది మీరు కంపల్సరీ చేయాలండి సో ఎస్ వన్స్ అగైన్ హౌస్ హెల్ప్ ద పాయింట్ ఇప్పుడు జస్ట్ టూ అవర్స్ ముందు నేను లైవ్ వచ్చాను కానీ నాకు సడన్గా ఇది గుర్తొచ్చింది సో ఐ థాట్ దట్ నేను ఈ విషయం మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవాలి బికాజ్ పాపం అంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ లైక్ పేదోళ్ళుకి వచ్చిన జబ్బు అంటే వైరస్ కాదు లేకపోతే రిచ్ వాళ్ళకి వచ్చిన వైరస్ కాదు ఇది ఎవరికైనా రావచ్చు నాకు రావచ్చు మీకు రావచ్చు ఎవరికైనా రావచ్చు ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇది వస్తే కానీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు దిస్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఆఫ్ బౌన్సింగ్ బ్యాక్ వెరీ వెరీ ఈజీలీ ఎస్ సిక్స్టీ ప్లస్ వాళ్ళకి కొంచెం జాగ్రత్త పడాలి వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా కాషియస్ ఉండాలి అలాగే ఆటో ఇమ్యూన్ డిజీజెస్ ఉన్న వాళ్ళు క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కానీ వాళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి రెస్పిరేటరీ ఇష్యూస్ అంటే లంగ్స్తో సంబంధించిన బ్రీతింగ్ తో సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్త పడాలి ఎక్స్ట్రా కాషియస్ గా ఉండాలి సో ఎస్ కలెక్టివ్ గా చూస్తే మనం అందరు కలిసి వీ కెన్ వీ కెన్ కిల్ దిస్ ఎపిడెమిక్ వీ కెన్ కంటైన్
జాగ్రత్తలు ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి సో ఎస్ ఇప్పుడు లైవ్ వచ్చే కారణం ఇదే దట్ ప్లీజ్ మీ ఇంట్లో వచ్చే వర్క్ చేసిన వాళ్ళు కూడా మానిటర్ చేయండి ఒకవేళ వాళ్ళకి ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటే వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయండి వాళ్ళకి గైడ్ చేయండి దట్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఎలా వెళ్ళాలి బికాస్ చాలా మందికి భయం ఉంటుంది దట్ ఓకే చాలా ఖర్చు అవుతుందేమో డబ్బులు వేస్ట్ అవుతుందేమో అంటే ఉంటుంది కదా అంటే సంబడి ఈజ్ మేకింగ్ ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ అ మంత్ వాళ్ళకి వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లల గురించి వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆలోచిస్తారు తర్వాత వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తారు బట్ ఇండైరెక్ట్లీ దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద బిగర్ పిక్చర్ సో ఆ అవేర్నెస్ మీరు వాళ్ళు కలిగించాలి వాళ్ళకి వాళ్ళకి అవేర్ చేయాలి హెల్ప్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం బాటమ్ లైన్ ప్లీజ్ వాళ్ళ పేమెంట్స్ వాళ్ళ శాలరీస్ మాత్రం కట్ చేయకండి ఒకవేళ కరోనా రాకుండా ఉంటే మనం ఖచ్చితంగా వాళ్ళ దగ్గర పని చేయించుకొని వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళం కదా సో ఈ ఇప్పుడు కూడా ఆ మంత్లీది ఎట్లాగో మేము ప్లాన్ చేసుకుంటాం బడ్జెట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలనేది అట్లాగే ప్లీజ్ ఇవ్వండి అండ్ ప్లీజ్ వాళ్ళకి డోంట్ మేక్ దెమ్ అన్కంఫర్టబుల్ పది రోజులు రాలేదు సో డబ్బులు కట్ చేస్తాము డోంట్ డూ దట్ ప్లీజ్ దట్ ఈస్ అ పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ లెట్స్ బీ సపోర్టివ్ అండ్ యా లెట్స్ కెల్ కరోనా ఓ రైట్ థ్యాంక్ యూ గైస్ దిస్ వాజ్ ద రీజన్ టు ఫర్ కమింగ్ లైవ్ బట్ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ టు షూట్ సో బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్ థర్టీ ఫోర్ మంది వచ్చారు ఐ నో ఇట్ వాజ్ వెరీ లాస్ట్ మినిట్ థింగ్ కానీ ఇది వచ్చి ఇది వచ్చి నేను అప్పుడు నా స్టోరీలో అప్లోడ్ చేస్తాను సో హోప్ఫుల్లీ ఎంతమందికి మీరు ఈ విషయం చెప్పగలితే చెప్పండి ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ వ్యాలిడ్ పాయింట్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్ బికాస్ ఈ రోజు ఇది నా ఇంట్లో జరిగింది కాబట్టి నా హౌస్ హెల్ప్ వచ్చి తనకి రన్నింగ్ నోస్ అండ్ ప్లస్ ఫీవర్ ఉంది కాబట్టి వి సెంట్ హర్ బ్యాక్ హోమ్ కొన్ని రోజులు ఐ థింక్ వీ విల్ బి డూయింగ్ అవర్ ఓన్ వర్క్ ఓన్లీ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద టైమ్ వేర్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ ఇస్ ద బెస్ట్ హెల్ప్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ బికాస్ ఐ థింక్ కొన్ని రోజులు ఐ థింక్ వీ షుడ్ గివ్ దెమ్ ఆల్సో ఛాన్స్ టు రికవర్ అండ్ బికాస్ పాపం వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ కొంత కొంతమంది మెయిడ్స్ అయితే ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ ఇంట్లో ఒకేసారి పని చేస్తారు సో యూ డోంట్ నో వాట్ దే ఆర్ క్యారింగ్ ఆర్ వాట్ దే మైట్ బ్రింగ్ టు యూ సో అందరూ కొంచెం సపోర్టివ్గా ఉండి ఈ అవేర్నెస్ని స్ప్రెడ్ చేసి సెన్సిటివ్గా బిహేవ్ చేస్తే ఐ థింక్ వీ కెన్ కాంక్యూర్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ అ హెడ్ ఆఫ్ అస్